আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহিল আকরামিল লাজি খালাকাল ইনসানা ওয়া কররামা ওয়া আল্লামাহু মিনাল বায়ানি মা লাম ইয়ালাম ওনাশহদুয়ানা <Sessly> ফকমরমি <Sessly>
وعلى آلهم فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللهم وعلى آله سيدنا شبيبل بلغ العلا بكماله كشف التجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا مشرق حب محمد مثل عيد ديوان ما مثل خورشيد سقاس سينا سوزان ما بلغ العلا حسنت جميع خصاله سلوا देशर उत्तरांचल, चल, 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 <coughs> पाबना जलर, शादरो पोजलर, नल मुड़ा, महाफिल इंतज़ामी कमिटी कुर्ती का आज तो अस्केरे ही महोत्य आए जोने, तेरे तुम तफसीरों को रण महाफिल 2019 महोती प्रोग्राम में शनमानित हो शबापोती जनाब अब्दुल मुजीद विश्वास अस्कर प्रोग्राम में विशेष मेहमान में अमर पूर्व कथा बोला चल माओला नाबु बकर सिद्दी अस्कर ये महफिले प्रधान होती थी मनोनियो शंकर गोलम फरुख खंडकर प्रिंस महोदय उपस्थित हजरत उल्लमाय करम फदलाई जम सुशील समाज नगरीक तोयरीर करीगौर जातीर सस्त शंतान शिक्षक मंडली जतिर कौन धार जतिर विवेक शंभवी ब्रिंदो प्रशासन ने दायित्व निया जितो कर्मो कर्ता ब्रिंदो शम्ने पुस्तेत दुर्योग का छेद विभिन्न स्थान से के छोटे आशा तो ही देर पोता का बही कलेमार जन्नत बही दीन इस्लाम मेरे नौर शरदूल बीर मुजाहिर प्राण प्रियो शन्मानी तो दीन इफायरब आड़ले बोशे आचेन स्रद्धेया शन्मानीता आमर मा बोनेदा आलो चोनार सोचनाई आनुस्ठानी कतार मद्धो दिया आमार पक्ख थे काबारो दिल खुल सलाम अस्सलाम वालेकुम मरहमतुल्लाहि ताला वबारकातुह शबाई क्या बोना चेन अल्लाह पाक हमें कौन है कौन है भलो रखे चल बोली अल्हम्दुलिल्लाह भलो था कि क्या बने एचआर जिने बोशर को था शासन लोक तो नहीं जाके देखे कोलीज ठंडा होए जाए जर कौन थो रिदाई किस पोष्ट करे 
এর পরেও যতটুকু ভালো থাকা যায় বলি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ব্যস্ত ছিলাম সারা দিন ব্যস্ততা সেরে ওঠে আরামের ঘরে না গিয়ে আরামের বিছানায় না পৌঁছে আমরা এসেছি খোলা আকাশে বসে কোরআনের কিছু কথা শোনার জন্য যিনি আমাকে আপনাকে এমন একটি বরকতপূর্ণ জায়গায় আসার বসার তফিক দিলেন শোকর আদায় করছি মোহাব্বতান জোরালো কণ্ঠে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলছে আল্লাহ ইন্নি শোকর আদায় করে নিলাম সম্মানিত হাজিরিন পাবনা সদরে আমি আজ চার কি পাঁচ বছর পর আসলাম আলহামদুলিল্লাহ আগামীকালকে আমার প্রোগ্রাম আছে বেশি দূরে না বান্দরবন বেশি দূরে কাছেই না কোথায় পাবনা আর কোথায় বান্দরবন সম্মানিত ভাইয়েরা আমি এটা এই জন্য আগে বললাম উঠতে একটু দেরি হয়েছে শেষ হতে যদি দেরি হয় সবার বাড়ি কি বান্দরবানের চাইতে দূরে আছে কারো কেউ কি আমার থুয়ে যাবেন সবাই থাকতে রাজি আছি তো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আসুন আমরা এক রাত পেয়েছি সোজা আলোচনার দিকে চলে যাই আমরা কোরআন শুনতে এসেছি আমরা তো ভাগ্যবান কোরআন শোনা সবার কপালে কি জোটে সবাই কি কোরআন শুনতে পারে সবাই কি কোরআনের দল করতে পারে সবাই কি কোরআন ওয়ালা হতে পারে পারে না এটা আল্লাহ যাকে চান তাকি দেন হেদায়তের মালিককে আল্লাহ পাক যাকে চান তাকি হেদায়ত দেন আল্লাহ পাক যাকে চান তাকে দিনের সঠিক বুঝ দিয়ে দেন আল্লাহ পাক সবাইকে বুঝদেন না হাজরও বুঝান কাজ হবে না কারণ চোখ আছে দেখবে না কান আছে শুনবে না অন্তর আছে বুঝবে না এমন কিছু লোক আছে না নাই আমরা ভাগ্যবান আমরা শুনতে এসেছি আমরা বুঝতে এসেছি আল্লাহর কালাম আসন সেই কালামের যেখান থেকে আমি তেলাওয়াত করেছি সেই দিকে আমি চলে যাচ্ছি যে সুরা থেকে আমি তেলাওয়াত করেছি সেই সুরাটার নাম হলো সৌরাত রোম একটা দেশের ক্যাপিটাল সিটি হচ্ছে রোম ইতালি এক সময় পৃথিবীতে দুটো পরাশক্তি ছিল একটা হলো রোমক শক্তি আর একটা হলো পারসিক শক্তি পারস্য এবং রোম তৎকালীন আমার নবীর সময়ে দুনিয়ার ছিল দুটো অন্যতম পরাশক্তি এই রোমকদের বিজয় নিয়ে আল্লাহ পাক এখানে কিছু ইতিহাস টেনে আল্লাহ পাক রাসুলকে আমার নবীকে এই সুরাটা উপহার দিয়েছেন মক্কায় কোথায় মক্কায় গুলিবাতির রোম রোমকদের বিজয় হয়েছে মানে কোরাইশা ছিল পারসিকদের পক্ষে আর বিজয় হবে রোমকদের এটা কাফিরদের জন্য এটা জ্বালার কারণ হয়ে গেল পরবর্তীতে এটার বাস্তবতা চলে আসলো পাঁচ থেকে ছয় বছর পর কোরআনি সত্য প্রমাণ হয়ে গেল রোমকদের বিজয় চলে আসলো সম্মানিত ভাইয়েরা এটা হলো এই সুরার প্রথম দিকের প্রেক্ষাপট আল্লাহ রাবুল আলমী এই সুরার নামকরণ করেছেন সুরাত রোম রোম হচ্ছে একটা দেশের রাজধানীর নাম তার নামে এই সুরার নামকরণ করা হলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই কিতাবের মধ্যে ভূগোল আছে আছে না নাই আবার এর আগের সুরা 
সুরাতুল আনকাবুত আনকাবুত মানে হলো বলুন মাকরোশা মাকরোশা সবাই চিনি তো নাকি আচ্ছা মাকরোশা যে বাসাটা বানায় ওই বাসা বানাতে কয় মাস লাগে শুধু ঘোরে এক চক্করেই বাসা প্রস্তুত আর আমাদের বাসা বানাতে কত সময় লাগে প্ল্যান লাগে কত কি লাগে এই বিশাল বড় ইঞ্জিনিয়ার ग्रामे तो छोट्ट प्राणी मक्रसा छोटा दिए कि सुंदर बासा बनाल এত সুন্দর করে তার জ্যামিতিক মানে একটার সঙ্গে আরেকটার এত সূক্ষ্ম কানেকশন সুন্দর বাসা কে বানিয়ে দিলেন এই জ্ঞানটা কে দিয়েছেন আসতে বলবেন এই জ্ঞানটা কে দিয়েছেন আল্লাহ পাক দিয়েছেন তাহলে বোঝা গেল প্রাণীর নামেও আল্লাহ পাক সুরার নামকরণ করেছেন তাহলে এর মধ্যে অবশ্যই জুওলজি প্রাণীবিদ্যা আছে না নাই আছে সবকিছু বলেছেন এর মধ্যে বংশের কথা আছে বংশের নামে আল্লাহ পাক সুরাও নাজিল করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার রাসূলকে যে বংশে পাঠিয়েছিলেন সেই বংশের নাম কি বলুন আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুন্দর করে বলেন লি ইলাফি কুরাইশিন ইলাফিহিম রিহলাতাশশিতাই ওয়াসসাইফ বংশ নিয়ে বলেছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর বংশ নামে বংশের কথা আল্লাহ পাকের মধ্যে বলে দিয়েছেন এর মধ্যে প্রাণী জগৎ নিয়ে কথা আছে ইতিহাস নিয়ে কথা আছে সাহিত্য নিয়ে কথা আছে তবে এর মধ্যে মনে হয় প্রশাসন নিয়ে কথা নাই আছে নাকি আচ্ছা এর মধ্যে মনে হয় আইনটা বাদ পড়েছে আইন কি আছে কোরআন দিয়ে শুধু নামাজ চলতে দেওয়া যাবে না নামাজ শুধু চলবে না কোরআন দিয়ে কোরআন দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট চলবে কোরআন দিয়ে প্রশাসন চলবে কোরআন দিয়ে পার্লামেন্ট চলবে মুসলমান मुसलमान नाम पड़ुक इमान ठीक है नाम इमानदार बस ना बेनाम इमानदार बस बेनाम इमानदार सार्वजन एक मतबाद कर গোটা বিশ্ব মানবতার জন্য দিয়েছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে এই কিতাব থেকে আমরা যদি ছিটকে পড়ে যাই এই কিতাব থেকে যদি আমরা দূরে সরে চলে যাই আমাদের ভাগ্য অবশ্যই হেলে পড়বে हारियाल 
নিশ্চিত গ্যারান্টি পেতে হলে আমাকে এই কিতাবের কাছে ফিরে আসতে হবে কোরআন ছাড়া বান্দার এই দুনিয়ার কল্যাণ এবং পরকরের মুক্তির কোন পথ আসতে বলবেন না পথ নাই কিন্তু কোরআন কারিমকে অনেকে ধর্মীয় শুধু ধর্মীয় একটি কিতাব হিসাবে বিশ্বাস করতে চায় কোরআন দিয়ে শুধু ধর্মীয় কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন হবে না কোরআন দিয়ে সব কিছু চালাতে হবে এটাতে যে বিশ্বাস করবে সেই হলো মুসলমান সে কি মুসলমান যখন কোরআনের সবগুলো বিষয়ে যখন সমাজে না থাকবে সেই সমাজে জুলুম আছে না নেই আমার দেশে জুলুম নাই আমার দেশে জুলুম আছে আচ্ছা বাংলা কইলে অন্যায় অত্যাচার আছে কিন্তু জুলুম নাই তাহলে এই কোরআন যখন সমাজে না থাকবে তখন জুলুম কমবে না বাড়বে আর সমাজে কোরআন থাকলে পরে জুলুম কমবে না থাকবে না থাকবে না তাহলে জুলুম শোষণ মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য অবশ্যই কোরআনের বিকল্প কোন পথ আসতে বলবেন না পথ এই জন্য দাঁড়াতে হবে কার সামনে কার দিকে আল্লাহর দিকে আল্লাহ পাক দাঁড়াতে বলছেন আমি যেখান থেকে তেলাত করেছি আল্লাহ পাক সেখানে দাঁড়ানোর জন্য বলছেন যেরকম আমরা কাউকে যদি দাঁড়াতে বলি বাংলায় বলি দাঁড়াও আরবিতে বলে কুম আরবিতে বলে কুম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর হের সুন আপনি দাঁড়ান আপনার চেহারা নিয়ে জীবনে দিন একটাই হবে সেটা হলো কার মনোনীত দিন আসতে বলবেন না কার মনোনীত দিন সেই দিন ছাড়া আরো দিন দুনিয়াতে আসে না নাই আরো দিন কিন্তু দুনিয়াতে আছে ওগুলোকে দিন বলেছেন আল্লাহ পাক কিন্তু সেগুলো হলো বাতিল দিন এটা হচ্ছে হক দিন সেই দিনগুলো কি হবে সেই দিনগুলোর সঙ্গে আমরা কোন আচরণটা করব আল্লাহ রাবুল আলমিন তাওরাসকে জানিয়ে দিলেন যারা পারেন আমার সঙ্গে ছোট মিলিয়ে বলুন মুহমদুরুদিন <tries> জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তারা সুলকি দিন হক দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তিনি কি করতে পারেন যেন তিনি এই দিনটাকে কি করবেন সমস্ত দিনের উপরে বিজয় করবেন এর জন্য তিনি আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ পাক আমার রসুলকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছি আল্লাহ রাবুল আলমিন একই কথা অন্য জায়গায় সুন্দর করে বলছেন ওয়া দিনিল হক 
ولو كره المشركون جوري بولون الله أكبر مشرك دير جتوي جالا حق نكنو تيني ترسل كي دنيا تي پاتي جن جنو تيني دنیا را توی کر جا تو دین اچھے شموس تو دین کے پر آجی تو کر جنو اللہ دین کی بجوئی کرنے جنو ہمی امار رسول کے پاتھیے دیئے چھی امار فائرہ اے میشونے جخون امی اپنے جخون کاس کرتے جا بو ابوشی دارون اور در کرا چھنے نائی آس تک کبھن دارون اور در کرا چھنے نائی شی دارون کی رکم بوشے دے کے دارون اور نکی کیا من کر دارا بو امی شی دارا تی گی اللہ بندہ کی بلچن بندہ دو اٹھو پورے نبی اللہ رب العالمین بلچن ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرین جرب لنا اللہ اکبر آئی اللہ تعالی تم یا مر قدم چکے مضبوط کرے داو امار دل کے مضبوط کر دا بھی تو سنترست کر دیو نا جو دی امار پالائن کری تل کی ہو بے پالائنو کر جا بے نا بوشے تھا کہو جا بے نا پیس پا ہو جا بے نا اللہ تنفرو یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما خیرکم ولا تضرو क्षति करोध करते जालिम गोष्ठी तुम्हारे माथा चढ़ा दिए उठब बस पिसपा जुलुम जुलुम जमीन ढाका मंगल शोभा अनुष्ठित हल आनंद बजार पत्रिका रिपोर्ट कर लो जन अष्टम एक डालिया अष्टमी एक पूजा से पूजार स्थिति जान तर मध्य फुटे उठे यह प्रशंसा पंचमुखी आचरण जी तुशी जी संस्कृति पालन करते गई कलचार लालन करते गर्मे धर्मी चेतना जेगे उठे सम्प्रति सुनते नीतिमला नीतिमला तैर मान वीते नीतिमला दीब मान हाँ के मोरगे सातार शिखा हाँ 
আলেমদের ভিতরে যারা শেখ আছেন তারা পরামর্শ দিতে পারেন তাহলে ওয়াজ করতে হবে কি আলোচনা কি করতে হবে এটার জন্য নির্দেশনা একজন আলেম দিবেন অবশ্যই এটা অবশ্যই এটা গ্রহণীয় কিন্তু আলেম কোন বক্তৃতা দিবেন একজন বেনামাজি ইসলাম বিরোধী দিন বিরোধী এমন ব্যক্তি আমাদেরকে নীতিমালা দিবেন সেই নীতিমালা আমরা শুনবো আস্তে কর্মে শুনবো কল্লা দেব আল্লাহ দেব না ঠিক কিনা এদেশের মানুষ কল্লা দেওয়া শিখেছে এদেশের মানুষ হাসতে হাসতে ফাঁসির রসি গলায় দেওয়া শিখেছে প্রয়োজনে জান দেব ইমান বিক্রি করতে পারবো না মুসলমান কারা কারা আছেন দু হাত উঁচু করে দেখা আল্লাহ সবার হাতকে কবল করুন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা পহেলা বৈশাখে আমি মানা করছি না আপনি খাতা শুরু করেন ব্যবসার স্টার্টিং করেন দো অনুষ্ঠান করেন ভালো কথা কিন্তু মঙ্গল শোভাযাত্রা মুসলমানদের ধর্মীয় কোনো কাজ হতে পারে এটা হাজার বছর কেন হাজার হাজার বছর ধরে ঐতিহ্য হোক ইসলাম যেটাকে হারাম করেছে এটাকে হালাল করার কোন সুযোগ নাই কোন সুযোগ নাই সম্মানিত ভাইয়েরা কথা বহু আছে আমরা আস্তে আস্তে করে শুনবো এবং বলব ধৈর্যের দরকার সবাই ধৈর্য ধরতে রাজি আছি তো সম্মানিত ভাইয়েরা জুলুমের পরিচয়ে সাতটি কাজ আমরা পাই কয়টা কাজে এক নাম্বার হলো যখন কুফুর নীতি গ্রহণ করা হয় করলে পরে মোনাফিকি করা এটা একটা জুলুম আছে না মোনাফিকি আছে নাকি মোনাফিকি আমার দেশে আছে আছে কার আমরা এই ফিঙ্গার প্রিন্ট এটা একটা আমান ঠিক কিনা আপনি যদি অন্যের জমি দলিল করে নেন এই ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে জোর কইরা হ্যাঁ আপনার জমি দলিল হয়ে যাবে আপনার আপনার নামে হবে কিন্তু জোর কইরা যে আপনি নিলেন আরেকজনের কাছ থেকে অবশ্যই এটা আমানতের খেয়ানত কিনা বলে এখন কি এই এটার খেয়ানত হয় এই ফিঙ্গার প্রিন্টের খেয়ানত হয় কার সিল কে মারে আল্লাহই জানে আসতে কবেন না জোরে কন ঠিক কিনা সম্মানিত <laughs> ভাইয়ার <laughs> 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 আরেকটা পরিচয় হলো জুলুমের সিরিক করা সিরিক তো আমার দেশে নাই মাজার পূজা ভন্ড পূজা পীর কখনো পীর কখনো ভন্ড হয় না ভন্ড পীর কখনো হয় না ভন্ড ভন্ড পীর পীর ঠিক কিনা আমি পীরকে সম্মান করি বল বুঝবেন না আমি পীরকে সম্মান করি অবশ্যই পীর সাহেবকে আমি সম্মান করি কিন্তু যে পীর নামে সমাজে পরিচিত কিন্তু তার মাজারের শেষদার প্রচলন আছে ওর হাত পা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেওয়া দরকার এই সমস্ত শির কামার দেশে নাই এগুলো বন্ধ করবে কে আল্লাহ বন্ধ করবে কে প্রশাসন প্রশাসন বন্ধ করতে হবে সেই প্রশাসন চলবে কি দিয়া আসতে কবেন না কি দিয়া কোরআন দিয়ে চলতে হবে তাহলে সব বন্ধ হয়ে যাবে আর যদি কোরআন দিয়ে না চলে আরো বাড়বে আর কি হবে বাড়বে 
কারণ শিরকের চেয়ে বড় জুলুম নাই একজন ব্যক্তি যিনি নবুয়ত চান নাই যিনি আল্লাহর কাছে বলেছেন আয় আল্লাহ তাআলা আমাকে নবুয়ত না দিয়ে আমাকে হিকমত দিয়ে দাও সেই লোকটার নাম কি লুকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহু আকবার লোকটা তাকে কেউ চিনত না সমাজে তার পরিচিতও ছিল না লোকটা ছিলেন কালো খাটো খরবাকৃতি এবং পায়ের গোড়ালি ছিল ফাটা পায়ের গোড়ালি কি ফাটা এরকম ফাটা লোক আছে না লেপেট যে কি বলে ওটা লেপেট যে কভার লেপের কভার ওই লোকের পায়ে তো খুব নিরাপদ তাই না নিরাপদ আচ্ছা তো লোকমান সালাতু ওয়াসসালাম তার পাটা ছিল ফাটা চামড়া গুলো ছিল উস্কো খুস্কো মানে মানে পরিচ্ছন্ন ছিল না দেখে তাকে পছন্দ হতো না বাজিক দিক থেকে কিন্তু এই কালো লোকটা খাটো লোকটা সমাজে সুপ্ত চিন্ত না তাকে কিন্তু আল্লাহ তাকে এত পছন্দ করলেন আল্লাহ পাক তার নামে একটা সূরার নাম করণই করলেন সূরায় লোকমান কেন জানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই লোকটার সম্মান এত বাড়ায়া দিলেন কেন এই লোকটার সম্মান বাড়িয়ে দেবার কারণ হলো তিনি তার সন্তানদেরকে অনেকগুলো নসিহত করেছিলেন এর মধ্যে নাম্বার ওয়ান নসিহত হলো সন্তানকে তিনি লক্ষ্য করে বলছেন ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শিরক লাগুলমুন আযীম জোরে বলুন আল্লাহু আকবার আমার বন্ধুগণ এই সমাজে আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করার মতো জুলুমের কাজ সমাজে আছে না নাই সবচেয়ে বড় সিরিক হলো বান্দা আল্লাহর আইনটাকে মেনে না নিয়ে বান্দা হয়ে বান্দার আইনকে মেনে নেওয়া এই পৃথিবীতে আল্লাহর আইন চলে না বান্দার আইন চলে কিছু জায়গা আল্লাহর আইন আছে একদম যে বলবো না তা না আছে কিছু জায়গা আছে না নাই আমার দেশে আছে তার মধ্যে আমার দেশে আছে আসতে বলবেন না আছে কবরে যাই আছে ও তো কবর দুনিয়াতে তো নাই আবার মরার সময় আমাদের পছন্দ করে না আমাদের ভালোবাসে না আমাদের দেখলে ভ্রুকুচি কাটে কিন্তু যখন মরে যায় তখন আবার আমাদের কাছে আসে ঠিক কি না আসো কেন ওই সময় আসো কেন দিয়ে বিদায় করা দরকার ছিল ওদের সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ জুলুম করব না রাজি আছে সবাই জুলুম করা যাবে না শিরকের কাজ করা যাবে না মুনাফিকি করা যাবে না কুফুরি নীতি অবলম্বন করা যাবে না এগুলো সব জুলুমের পরিচয় আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করা যাবে না আল্লাহর সীমাকে যারা লঙ্ঘন করবে এরাই হলো জালিম এরা কি আল্লাহর হুদুদ কি যারা লঙ্ঘন করবে তারাই হলো বড় জালিম আল্লাহর ফতুয়া আল্লাহর সীমাকে লঙ্ঘন করা যাবে না আইন সঠিক ভাবে চালাও আইন অপপ্রয়োগ করতে পারবে না তোমার সম্মান বিচারক তুমি তোমার সম্মান কেমতের দিন হাসের ময়দানে সব চাইতে বেশি আল্লাহ পাক সাত শ্রেণীকে আরো শ্রেণীর সায়ের নিচে স্থান দিবেন সাতটা শ্রেণী আল্লাহ রসুল বলেছেন এর মধ্যে এক নাম্বার হতেছে ইমামুন যারে দিতে হবে ফাঁসি তার দায় বেকুসুর খালাস আর যারে দিতে হবে মুক্তি তার কপালে জোটে ফাঁসি সমস্যা নেই মরব তুমিও মরবা বিচারপতি তুমিও মরবা আমিও মরব আসল বিচার করবেন কে সেই বিচার দিবসের মালিকানা কার 
মালিকি ওমিদ্দিন বিচার দিবসের মালিক আল্লাহ পাক আমার উঠব সেই দিন উঠব না আমরা কি কিয়ামতে হাজির হব না হয়ে যাব কোনো টেনশন নাই এটা আমাদের আশা এটা আমাদের কি আশা আমরা হতাশ হব না মুশরিক হতাশ হয় কাফির হতাশ হয় জালিম হতাশ হয় ईमानदार হতাশা নিয়ে থাকে না ईमानদারের কোনো হতাশা নাই যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না কারো কাছে চায় কারো কাছে চায় সম্মানিত ভাইরা তাহলে জুলুমের পরিচয় হলো সাতটা আমরা শুনলাম এক দুই তিন চার আরো আছে কয়টা তিনটা এদিকে আমরা আল্লাহ পাক দাঁড়াতে বলেছেন বান্দাকে কার দিনের জন্য কার সামনে আল্লাহ আমরা দাঁড়াবো কার সামনে আল্লাহর সামনে নামাজ না পুইরা নামাজও আমরা দাঁড়াই কার সামনে আল্লাহর সামনে নামাজ ছাড়া ইমানদার হওয়া যায় নামাজ ছাড়া ইমানদার হওয়া যায় নামাজ ইমানদার বেনামাজি হ্যাঁ মুনাফেক উত্তর ফাইন দিয়েছেন বেনামাজি ইমানদার কেমনে হয় বেনামাজি মুনাফেক ঠিক কি না বেনামাজি মুনাফেক নামাজ যে পড়ে না তা পড়ে শুক্রবার পড়ে রমজান মাসে পড়ে জানা যায় যায় এরকম কিছু আছে না নাই সত্যিকারের মুসল্লি হলো কয় অক্ত মুসল্লি পাঁচ অক্ত মুসল্লি আমরা দাঁড়িয়ে যাব কার সামনে কয় সময় তাড়াতাড়ি নামাজে তারা তারা আয় কল্যাণে আমার দেশে আজাদ হয় টেলিভিশনের সিনেমা চালু হয়ে চাষরের সময় বলে দেয় আজান প্রচার হচ্ছে আজান প্রচার হলো আল্লাহ আকবর সিনেমা শুরু হয়ে গেছে কি কথা কি বুঝতেছেন আপনি তাহলে আজান দিয়ে যদি সিনেমা শুরু হয় তাহলে এটা আজানের নামে এটা একটা ধোকাবাজি না তামাশা না এটা কি তামাশা নয় তামাশা না যেখানে আজান থাকবে যেখানে নামাজ থাকবে সেখানে কোনো ফাহসা অশ্লীল কোন কাজ থাকতে পারে সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে আমরা দাঁড়িয়ে যাব কার সামনে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে গেলে কিন্তু আমাদের সামনে আরো কিছু শক্তি দাঁড়াবে রাজি আছি মোকাবেলা করতে রাজি আছি মোকাবেলা করেছেন মোহাম্মদ সাল্লু মোহাম্মদ সাল্লু তিনি কি পিসপা হয়েছেন মোনাফেকরা মোনাফেকরা চলে গেছে রসুল কি তাদের সঙ্গে চলে গেছেন আমার নবীজি যান নাই আমার নবীজি সাহামে কেরাম কিনি আল্লাহর দিনের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে বলছেন ফিতরত আল্লাহ ইল্লাতি ফাতারান নাস আলাইহা লা তাবদিল লি খালকিল্লাহ যালিকাদ দিনুল কাইম সম্পূর্ণ বান্দা কখনো সফল হতে পারে না বান্দার কল্যাণের জন্য আল্লাহ দিন দিয়েছেন এই দিনকে পরাজিত রাখা যাবে না এই দিন কি বিজয়ী করতে হবে জন্য শিরিক মুক্ত বেদাত মুক্ত নিফাক মুক্ত জীবনটা করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেই জন্য সুন্দর করে বলছেন বান্দা শোন সকল আনুগত্য বাদ দিয়া কার তুমি আনুগত্য করবে মোহান রাব্বুল আলমিন বলছেন 
ഫുമിനുബിലഹിവല്യമിൽ এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতা তোমাদের মধ্যে যারা লিডার তাদের তোমরা আনুগত্য করবে এখানে লিডারের কথা আসছে উরিল আমরের কথা আসছে যিনি তোমার আমির হবেন তাকে তুমি ফলো করবে সে আমিরটা হতে হবে ইসলামী দলের নন ইসলামী দলের আজ তো কবেন না কোন দলের সমাজে আজকে নেতা বেশি ইসলামী দলের নন ইসলামী দলের আমার ভাইয়েরা কিন্তু নেতাদের নেতা মহান নেতা তো পৃথিবীতে একজন যাকে আল্লাহ পাক নেতা করে পাঠিয়েছেন তিনি হলেন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ चरित्रबीर संगे मिले जातृत्व कठिन परेश प्रथम बदार धर्मे चुन कली मेरे दिल सब छेड़े दूल रसुलें चाचा अपने आपन चाचा हलो सत्य कथा फिली आपने के जो तो बुझा शुद्ध बुझाते ही थकबें क्योंकि कम होना कारण सत्य दिन ये दुनिया तल्ला एकटाई दिए नाम हलो इसलम जो बोलें सुबहान अल्लाह अबुल हाफ खेपे गल तीव्र प्रतिक्रिया मुख थे चले आसल सामाजिक भाव रसुल के बट कर प्लान हाथी निल अनेक प्रकार षड़ जो करते लगल चाचा के ओसार दिलेना नबीर चाचा के अल्लाह पाक तीव्र भाव मोकला नाजिल कर समस्त काफेर के हशियार कर दिले सन देख अबुल हाबरे की करलम संगे जरा पड़े ठोट मिली मिली बोल ধ্বংস হয়ে যা কাবুল হাবের দুটা হাত যা সে কামাই করেছে তাও ধ্বংস হয়ে যাক তার বউ শুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাক আল্লাহ পাক কত মন্ত্রীকে এমপি কে গালি দেওয়ার জন্য জেল জুলুম হয়ে গেল আদালতের রায় পর্যন্ত হয়ে গেল কিন্তু আজকে আমাদের প্রাণের দাবি আজ পর্যন্ত কত নাস্তিক একাত্তর থেকে শুরু করুন আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার এই বিশাল সময় পার হয়ে গেল 
কথো গালি গালাস রাসূল কি নিয়ে তারা উপস্থাপন করলো গালি গালাস তারা পারলাস ক্যারেক্টার বিচার কি বাংলার জমিনে হয়েছে আসতে বলবেন না হয়েছে হয়নি আমরা যদি বলতে যাই তখন আমরা সাম্প্রদায়িক হয়ে যাই আমরা যখন বলতে যাই তখন আমরা রক্ষণশীল হয়ে যাই কিন্তু নবী আমার অস্তিত্ব ঠিক কিনা রাসূল কি আমার অস্তিত্ব নয় আমার অস্তিত্ব আমার সম্মান আমার মর্যাদা আমার কুরিজার চো প্রিয় সুযোগ আসু পরিবেশ আসু একটা তো একটা কেউ পালাতে দেব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কিন্তু রসুল বিজয় অর্জন করেছেন মক্কায় থেকে না মদিনায় এসে তাহলে কি দরকার কি দরকার ঘর বাড়ি ছাড়ছি তো টুকটাক কিছু ছাড়াছাড়ি হয়েছে হয় নাই मानुषर कथार मध्य झंकार आलंकार आना क्यों पद्दार तीर पबना এই ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সিপাহাসালারদের বিচরণ ঠিক কিনা কেন হবে না কিছু আবু জেল থাকবে থাকুক কষ্ট হচ্ছে আপনাদের জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আলোচনা চালিয়ে যাব তাহলে রসুল বিজয় এনেছেন মক্কায় থেকে না মদিনায় এসে হিজতের দরকার আছে না নাই এমনি এমনি বিজয় আসবে তার প্র্যাকটিক্যাল রূপ দেখিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ শুধু মক্কা মক্কা করলে হবে না মদিনার প্রেক্ষাপটে যেতে হবে আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম যখন মক্কার বাসিন্দা হঠাৎ করে তার একদিন মনে হলো যে আমি আজকে একটু কাবার চত্বরে গিয়ে দেখি তো কাবার চাবি যদি পাই একটু ভিতরে ঢুকবো এরকম একটা চেতনা তার মধ্যে কাজ করতে লাগল তিনি এই আশা নিয়ে চলে গেলেন কাবার দরজার সামনে তালা মারা দেখলেন চাবিওয়ালার কাছে গেলেন চাবিওয়ালাকে বলেন চাবিওয়ালা কাবার চাবি বহনকারী ওসমান তুমি আমাকে এই চাবিখানা কি দেবে আমার মন বলছে আমি যেন এই তালাটা খুলে ভিতরে গিয়ে তৃপ্তি মতো আল্লাহকে খুশি করার জন্য শেষদা দিতে পারি জরি বলি সুবাহান আল্লাহ এমন শেষ দা দেওয়ার এরা দেখি সবার আছে আসতে কেমন কেন সবার কি আছে আচ্ছা কাবার মধ্যে ঠোকার পর শেষ দা কোন দিকে কেবলা কোন দিকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে শুধু চার দিক কেন যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে সব দিকে আপনি কোন দিকে আপনি শেষ দা দিবেন আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ এই দেশ থেকে হাতে গোনা দু তিন জন ভাই দু তিন জন আল্লাহর গোলাম সেই কাবার ভিতরে গিয়ে চতুর্দিকে শেষ দাদার সুযোগ পেয়েছেন তন্মধ্যে এই তফসির ময়দানের এক পাখি সুযোগ পেয়েছেন বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক তাকে কবুল করে নিয়েছেন আমি হলফ করে বলতে পারি আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি কবুল হওয়ার জন্য যতগুলো দিক থাকে দরকার আল্লাহ পাক সকল দিক দিয়ে তার পরীক্ষা নিয়ে নিয়েছেন তার আল্লাহ তুমি তাকে সবরে জামিন ধৈর্য ধরার তাওফিক দিয়ে দাও জোরে বলি আল্লাহ আমিন এবছর আমি প্রতিবারের ন্যায় তৃতীয়বারও ওনার মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম মাদ্রাসার মাহফিলে ছিলাম আগামী বছর সেখানে আছে আঠাশে ফেব্রুয়ারি দাওয়াত নিয়েছি ভালো লাগে না মনে হয় কি যেন শূন্যতা বিরাজ করছে আমি যখন তার প্রতিষ্ঠানে যাই হুজুরের প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সিপাল মহোদয় তার সবচেয়ে পছন্দের যে রুম উনি যে রুমে ঘুমাতেন সেই রুমটা আমার জন্য ছেড়ে দেন আমি ভিতরে ঢুকি চেয়ারটা পড়ে আছে চেয়ারে বসার লোকটা নাই এই যে কষ্ট এই যে নিদারণ যন্ত্রণা এই যে একটা মানসিক 
যন্ত্রণা অবশ্যই এগুলো জুলুম ছাড়া কি আর কিছু হতে পারে হতে পারে অবশ্যই জুলুমের অবসান আছে না নাই আছে মুয়াম্মার গাদ্দাফি 43 বছর তারপরও কিন্তু দাবড়ায় মেরেছে ঠিক কি না এই থামেন সম্মানিত ভাইরা সম্মানিত বন্ধুগণ আমার নবী ওসমান বিন তালহাকে বললেন আমাকে চাবিখানা দেবে কি ওসমান বিন তালহা আমার রাসূলকে বুঝু উঠতে না পেরে খেপে গিয়ে গে গিয়ে আমার নবীর গালে একখান থাপ্পড় মেরে দিয়া ধাক্কা মেরে জমিনে ফেলে দিল নবী যে মুক্ত করে জমিনে পড়ে গেলেন জমিনে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবী জাস্তি করে দাঁড়ালেন আমার নবী যে মুসকে একখান হাসি মেরে বললেন ও ওসমান বিন তালহা আজকে তোমার পাওয়ার আছে আজকে তোমার ক্ষমতা আছে ক্ষমতার বলে আমাকে ধাক্কা মেরে জমিনে ফেলে দিলে আমার যদি কোনোদিন সুযোগ আসে আমি তোমার একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই তোমাকে সেটা হলো যে চাবি আজকে তোমার হাতে শোভা পাচ্ছে ওই চাবি আল্লাহ তাল একদিন আমার হাতে তুলে দিবে ওসমান বিন তালহা মনে মনে চিন্তা করি যে লোকটার নাম আমরা বলে চাল আমি যে লোকটাকে আমরা খেতাব দিয়ে চাস দেখ সেই লোকের মুখ থেকে কখনো মিথ্যা কথা বের হতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে সে থমকে দাঁড়ালো থমকে দাঁড়াইয়া আমার সুল কাস্তে করে কাছে টেনে নিয়ে বলছে ভুল হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দাও আমি তোমাকে কাবার চাবি দিতে পারি শর্ত হলো আবু জেহেলের কানে যেন না যায় আবু জেহেল যেন না বুঝতে পারে আবু জেহেল যেন না জানতে পারে আমার তো টিকে থাকতে হবে কথা বোঝেন নাই এরকম মার্কা লোক এখনো আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই নিজের অবস্থানকে মজবুত করার জন্য বুঝে না বুঝি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায় কিন্তু ইমানদার কথা বলবে দুই জমানে না এক জমানে ভিতরটাও এক হবে বাহিরটাও এক হয়ে যাবে মুখ এবং ভিতরটা দুটো এক হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ বলছেন তোমার অন্তরে তুমি কি গোপন করেছ আর তোমার মুখ দিয়ে তুমি কি প্রকাশ করেছ আউ তবু দু আল্লাহ সবকিছু তোমার জানেন সবকিছু তোমার বুঝেন এই জন্য ইমানদার কখনো ভিতর বাইরকে কখনো দুই রকম করতে পারে না কিন্তু মোনাফেকরা ভিতর বাইরটা দুই রকম করে তারা কি করে ও ইমানদার সঙ্গে যখন মিলিত হয়ে যায় তখন বলে আমরা তোমার সাথে আছি আবার মোনাফেকদের সঙ্গে ওরা যখন পরস্পর পরস্পর যখন মিলিত হয়ে যায় তখন বলে আমরা তো প্রকৃত অর্থে তোমাদের সাথেই আছি ওদেরকে আমরা ধোকা দিচ্ছি এমন টাইপ লোক আছে না নাই আছে এই রকম আচরণ করা যাবে না মোনাফেককে চেনার জন্য মোনাফিক দিয়েছেন সুরা কাফেরকে চেনার জন্য কাফির দিয়েছেন সুরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর ইমানদারকে চেনার জন্য মুমিনুন আছে না নাই আবার সুরাতুল মুমিন আছে না নাই এক বচন আছে বহু বচন আছে সুরা মুমিনুনের ভিতরে একজন মুমিনের চরিত্র কেমন হবে সুন্দর করে সুরতেই ফুটে তুলে ধরেছেন সুন্দর করে তুলে ধরেছেন যারা পারেন আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে বলুন সবাই বলুন কদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযিনাহুম ফি সালাতিহিম খাশিউন ইমানুহুম ফ 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جرب لنا الله أكبر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون আল্লাহ বলছেন মমিন কারার ওই সমস্ত মমিনরা সফল কাম যারা খুশু খুশুর সাথে নামাজ পড়ে যারা বেহুদা কথা পরিহার করে কি কথা বেহুদা কথা অনর্থক কথা দেখবেন এখন বেহুদা কথা বলতে বলতে স্টেজে অনেক বক্তা আছে বেহুদা কথা কয় আছে না নাই অযথা মুখে যা আসে তাই বলে ফেলে না কোরআনের মঞ্চে অনর্থক কোনো কথা বলা উচিত নয় মঞ্চে কথা বলতে বলতে লাভ পেরে টেবিলে ওঠে আছে না মাইক নিয়ে সে রঙ্গ মঞ্চের মতো নাচতে থাকে আছে না নাই একজন আছে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ের গিয়াসুদ্দিন গজবি আছে না গিয়াসুদ্দিন গজবি গজবি কিসের তাহির এই শয়তান আস্ত একটা ব্যাদব সে আবার আলেমদের বিরুদ্ধে কথাও বলে पागल पबना तो आई ढुके दो दरकार बेहुदा कथा मंच उदाहरण टाने किस आलोचक बाप तार सेले की नहीं बोझ थाकर मतो पूरी बेश नहीं आसे ना ये तो उचित ना ये तो आधो मेरे खिलाफ पुराने ये तो अशन मार ये मन करे कथा बोलो उचित ना है अमर सूल जोखन कथा बोलते हैं साबे केराम पिन पतोन हुए निराब हुए चुप करे बोझ थाकते हैं भापते हैं नासिनी कुम बेअदी बे हुलाबर सुरा हुज़र � ویات نازل پر لا ترفع اصوات کم فوق صوت النبی ویات نازل پر تھے کہ کنو دین حضرت عمر عمر نبی شام نے اچھا آوز کتھا بولے نہیں جہن تین ایک بار بولتے ہیں رسول شنتے نہ بولتے نہ عمر عبر بولو تو آری ٹاس تے بولتے ہیں بھوئی پیتے ہیں زور بولتے ہیں کون زنو بیقیدہ ہوئے جائے اور شیالیم در شنگے شی نبی رتر شری در شنگے جے تمرا و منو بی کا چرن کرو چھو گزوب نازیل ہو بے تو دیرو پورے کسٹ ہوئے شنمانی تو بھائر بھیتر تھاکر کی جنترنا بھیتر جنی تھکے چھن تینی بوز بے اس تری شنطان گلو جخونے سے شامنے دڑا ہے شنطان اس تری دورات بہم محبت بھلا بشا کے دیے چھن کے دیے چھن हमार छोटे छेले बॉयस साई बसर आमी भी तुरे थाका तीन की चार दिन पो छेले टा हमार सामने दालाया हस्त से किंतु चोंग दे टप टप करे पाने पोड़े आमी शंतन की की उत्तर दे बो की बोल बो ऐ जे मानुषिक जंतुना ऐ जे मानुषिक कस्टो अन्न कुनो कारण छिलोना शुद्ध हक कथा बोले ची ये टाइ चिलो आमर अपना शनमरे तो भाई रहता तो बहें अल्लाह पाक जाके चां जर कोल्लन चं मैंने दिल्ला हो भी खैरन युसिब मिन हो अल्लाह पाक जर कोल्लन चं ताकि विपदे फैले ठीक की ना विपद ईमान से जार विपद अच्छे था ईमान नहीं जार विपद नहीं था ठीक की ना विपद थकता होगे, विपदे पोल ले कारनाम बिश होए, कारनाम बिश होए, अल्लाह नाम बिश होए, अमन नबी विपद के कम चिलो, अनेक विपद, अनेक विपद, विपदे शेष नहीं, घूमना यारम नहीं, कि मायर गुलो खेचन दस्तुल बिश्नो बीमार खेचन, 
যে নবীর এত সুন্দর দেহ যার চেহারার দিকে তাকালে ক্ষুধা শেষ এত সুন্দর নবী ছিলেন আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লু সে নবীর প্রশংসা করলেন একজন আলোচক আমার অনেক জুনিয়ার একসঙ্গে এবছর সিলেটের একটা মাহফিলে দেখা হয়েছিল উনি মাকরিবের পর আলোচনা করে মঞ্চ থেকে নামবেন আমি এসার পর আলোচনা উঠব ঠিক এই মুহূর্তেই সামনের সামনে দেখা হলো দুজন আলিঙ্গন করলাম কথাবার্তা বললাম খুবই খুবই ভদ্র ভালো খুবই জেন্টেল অনেস্ট আমি তার সঙ্গে কথা বললাম কিছুক্ষণ কথা বললাম মত বিনিময় করলাম এর আগে দেখা হয়েছিল অনেক আগে মনে হয় তখন উনি ছোট ছিলেন এত ভদ্র চিত আচরণ একটা মানুষ উনি রসুলকে হাইলাইট করতে গিয়ে একটা ইংলিশ একটা শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন শুধু বলেছিলেন সিক্স প্যাক এখন তার নামই দিছে সিক্স প্যাক কি মুশকিল এটা আমার দেশে কিছু কিছু আলেম আছে ওদের মুখে শুধু কাফের ফতুয়াই থাকে আছে না নাই না আমার যে কোন দিন কবে আল্লাহ যাবে আমারে তো দু হাজার চোদ্দ তেরো সালে আমাকে যুদ্ধ বিরোধীর তালিকা নাম ঢুকাই দিয়েছিল পরে দেখে যে না আমার বয়স অত তহ দূরের কথা আমার মায়ের বিয়েই হয় নাই কি কথা কি বুঝতেছেন এই হচ্ছে অবস্থা আমার দেশে কি না হয় সবই হয় এমন মেশিন ওই মেশিনে ঢুকলে পরে মানে দিন হয়ে ঢোকে রাত হয়ে বের হয় ঠিক কি না কোথায় যাবে प्रयोजन माथार चूल गोड़ी पर এর মধ্যে তো ওই শব্দ নাই এই জন্য বর্ণনা করতে কি ভাববো আগে আমার নবীজির বর্ণনায় হাদিস কি বলেছে হাদিসের পরিভাষায় কি এসেছে আমার নবীজির শারীরিক শক্তির দিক থেকে রাসুল বলেছেন আল্লাহ পাক আমাকে একশো জন পুরুষের সমান শক্তি আমাকে দান করেছে কোন সিক্স প্যাক পারবে बुके हल्का चूल घान चोक चूल सब बर्णना हादिस खाली हराम चाबी हाथ অনুমতি পেয়েছেন চাবিটা হাতে নিয়ে তালা খুললেন তালা খুলেই দেখেন ভিতরে অনেকগুলো মূর্তি সাজানো নবীর কি মেজাজ ঠিক থাকার কথা নবীর মেজাজ কি ঠিক থাকার কথা আমার নবীজি দারুণ খেপে গেলেন রেগে গেলেন মনে মনে চিন্তা করলেন এই মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে আল্লাহর ঘরকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলব এমন চিন্তা মাথায় নিয়ে কামার ভিতরে ঢুকি তিনি এমন সিদ্ধান্ত যখন নিয়ে ফেললেন আপনি সমস্ত মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করবেন কিন্তু এখন নয় সময় সামনে আসতেছে যখন আল্লাহ আমার নবীজি কি ওই মক্কিস দিকে ওই কাবার ভিতরে মূর্তি রাখা অবস্থায় তাকে শেষ দিতে হয়েছে 
মূর্তি গুলো সরাতে পারেন নাই কারণ তার হাতে ক্ষমতা ছিল ক্ষমতা ছিল ক্ষমতা কেমনি দোয়া করলে পাওয়া যাবে নাকি ক্ষমতা শুধু দোয়া করলে পাওয়া যাবে না আমার নবী জি কম দোয়া করেন নাই শুধু দোয়া এটা আসবে না ময়দানে কাজ করতে হবে দাঁড়াতে হবে কার দিনের জন্য আল্লাহ পাক সুন্দর করে বলছেন ফাকিম ওয়াজহাকা লিদ্দিনি হানিফান ফিতরাত আল্লাহিল্লাতি ফাতারান নাস আলাইহা জোরে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাব চারটা কাজ আমাকে আপনাকে করতে হবে আল্লাহ মুখী হয়ে যেতে হবে কি মুখী আল্লাহ মুখী হয়ে যেতে হবে আল্লাহর দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এক নম্বর আমাকে বলে ফেলতে হবে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর বলতে হবে আমি মুসলমান আমি কি সবাই বলুন হানাফি লামাজাবি আহলে হাদিস বলতে হবে ওয়ানা মিনাল জোরে 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 ওয়ানা মিনাল আপনি মক্কায় যাবেন পাবেন না মদিনে যাবেন এটা পাবেন না মসজিদ কে পৃথক করার কি দরকার যে হাত উপরে বাঁধবে করবে বুকে বাঁধবে নাবিতে বাঁধবে ছেড়ে দেবে আমি নাচতে বলবে জোরে বলবে এগুলি স্ত্রীর সৌন্দর্য এক একজন এক একটা হাদিস ফলো করে নামাজ পড়বে কোন সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ রফে দাইন করার হাদিস আছে না নাই বুখারী শরীফের হাদিস আসছে হাত যদি কেউ উঠায় উঠাবে কেউ আমি বলবে কেউ আমি আসতে বলবে কিন্তু মুসলমান আমার পরিচয় আমার পরিচয় কখনো অন্য গ্রুপ করে মুসলমানের এই বৃহৎ শক্তি থেকে পার্থক্য করা যাবে এটাই খাইলো আমাদের এটাই খাইলো টুপি দেখে সালাম দেয় টুপি কোন জাতের কত হিন আর কত নিচু হলে মরে এই চেতনা একজন মুসলমান লালন করতে পারে টুপি সিয়ারা দেখে আর দাড়ি দেখে দাড়ি ছোট না বড় ছোট হলে ফাঁসে মুখ দিতে এমনি ফাঁসে কইলে তুই তো মহা ফাঁসে ঠিক কিনা যুবকদেরকে উৎসাহ দাও মাদ্রাসায় পড়ছ মাদ্রাসায় পড়ে ইমান রাখা সহজ কলেজে পড়ে ইমান রাখা সহজ নয় ঠিক কিনা কলেজে পড়াশোনা করে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া আর মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার মধ্যে তফাত আছে বাজারে দুই নাম্বারি করে মসজিদে সে আল্লাহ আল্লাহ করে এরকম আছে না এত সস্তা না জেকের করতে হবে মসজিদে বেশি না বাইরে বেশি এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কথা নামাজে বেশি জিকির করার দরকার নাই এখানে কিন্তু বেশি বেশি শব্দ এসেছে নামাজে না বাইরে বাইরে বেশি করে জিকির কর নামাজ যখন হয়ে গেল বাইরে বেশি করে জিকির করো বাইরে যখন ব্যবসা করতে যাবে তখন ব্যবসার আয়াতটা নামবে 
বাইরে যখন অফিসে চাকরি করবে অফিসের আয়াত টানবে বাইরে যখন তুমি লেনদেন করবে তখন তুমি কি করবে তোমরা জিকির করবে কোরআন দিয়া কি দিয়া কোরআন দিয়ে তুমি জিকির করবে আজকে জিকির হয় কি দিয়া কোরআন দেওয়া হয় ওই যে একজন কিছু मैक्सिमाम चरांचल गखल हो नाम बुझे नीन सब कम मन पर्दा बड़ पर्दा बैर पर्दा उठाओ रे हेना लाठिर दरकार पैगम्बर खूब मजा पड़े गई गभरे चले गेसन कथा जुलूम कैसे मंगल शोभा बो कय हलुद शाड़ी कंबा नबर आलुदाड़ी कमार संगे संसार सकल मंगल कार हाथ मंगल कथाथ पेचार मध्य लक्षी पेचार मुसलमान हजार बस कलचार हल रमजान मासेष रातर समय सुंदर गजल गे गए मानस के डे तोला ठीक है जीवन श्रेष्ठ दो आनंद दिन ईद उल फेतरे ईद उल आजाय सुंदर कपड़ लगिए कदे का 
মোহাম্মদ এবং ভালোবাসার সুবাতাস ছড়িয়ে এক কাতারে শামিল হয়ে আল্লাহর প্রেমে শুকরিয়ার শেষটা দেওয়া ঠিক কিনা এটা হচ্ছে মুসলমানদের সংস্কৃতি হয়তো বলবেন হয়তো আগামী কাল অনেকে বলতে পারে হুজুর আপনি নামাজকে সংস্কৃতি বললেন সংস্কৃতি কি কালচার ইজ দা ওয়ে অফ লাইফ সংস্কৃতি হলো জীবন চলার পথ আল্লাহু আকবার আমার জীবন চলবে কার বিধান দিয়া আমার জীবন চালাবো কার আইন দিয়া আল্লাহর আইন সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ বোঝে না ওরা ওরা বুঝবে না ওরা বুঝবে মুসার লাঠি হলে ঠিক কি না আসবে দিন জোরে বলি ইনশা আল্লাহ লাঠি মানে রাষ্ট্রীয় শক্তি লাঠি মানে কি রাষ্ট্রীয় শক্তি অনেকে বলে হুজুর এই ওয়াস্টস করেন কি দরকার খামা খায় এগুলো কত টেনশন কত কি ঝামেলা এগুলো বাদ দিয়ে একটু কান্দান এরকম আছে না কাদুনে মানে কান্দানে ওয়াস আমার দেশে কিছু আছে না নাই কাঁদতে কাঁদতে সারে যার সব শেষ দিন বোঝে না আছে আবার জিকির করতে করতে ডিগবাজি মারে এরকম দরবার আছে না নাই এগুলো ইসলাম ন সম্মানিত ভাইয়েরা জুলুমের পরিচয় হলো সাতটি কাজে আমরা চারটা বলেছি আরেকটা বলি শুনবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জুলুমের পরিচয় কোরআনে কারিমের ভিতরে সাতটি জায়গায় দিয়েছেন এক নাম্বার হলো কুফর নীতি গ্রহণ করা জুলুমের পরিচয় মুনাফিকি করা জুলুমের কাজ শিরিক করা জুলুমের কাজ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা শিরিকের কাজ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার কার্য না করবে এটাও জুলুমের কাজ খুব পরিচিত আয়াত সবাই আমার সঙ্গে বলুন আল্লাহর দাওয়া বিধান অনুযায়ী যারা বিচার কার্য ফায়সালা করে না তারাই হলো জালিম কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আল্লাহর কথা সামাজিক অপরাধ থেকে বিরত না হওয়া সামাজিক যে সমস্ত দশাবলীগুলো দশাবলীগুলো আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো থেকে বিরত না হওয়া জুলমের পরিচয় এই সাতটি পরিচয় যার মধ্যে সাতটি কাজ যার মধ্যে পাওয়া যাবে এটা হলো জুলমের পরিচয় বহন করবে সে আমার বন্ধুগণ সবচেয়ে বড় জালিম কারা কোরআন তাদের লিস্ট দিয়ে দিয়েছে সবাই কি শুনতে রাজি আছেন আটটা শ্রেণী হলো জালিম কয়টা শ্রেণী আটটা শ্রেণী আমরা একটা একটা করে শুনবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা দাঁড়িয়ে যাব কার সামনে কার সামনে মূর্তিকে নিয়ে মূর্তিকে নিয়ে মূর্তিকে নিয়ে আমার হিন্দু ভাইরা থাকবে আমরা পাহারা দেব আমরা পাহারা দেব তোমরা মূর্তি নিয়ে তোমরা পূজা করো তোমাদের মন্দির আমরা পাহারা দেব তোমাদের গির্জা আমরা পাহারা দেব তোমাদের গির্জাকে আমরা মসজিদ বানাবো না তোমাদের মন্দিরকে আমরা মসজিদ বানাবো না তোমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা আমরা দিয়ে দেব ইসলাম দিয়েছে কিন্তু মুসলমান হয়ে মূর্তির পক্ষে কথা বলতে পারবে না ঠিক কিনা এ ক্ষেত্র অবশ্যই আমাদের প্রশ্ন আছে না নাই আছে এই আপিল করার কারণে একজন পয়গম্বরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ইতিহাস সবার জানা আছে আমাদের ফাদার অফ মুসলিম নেশন কে হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম খুব পরিচিত ইতিহাস এটা আগুনে পুড়ে হত্যার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল তিনি কারো কাছে আশ্রয় চেয়েছেন কারো কাছে माफ চেয়েছেন কারো কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন তাকে বলা হয়েছিল তুমি ক্ষমা চাইলি ক্ষমা করে দেওয়া হবে তিনি বললেন ক্ষমা একজন বান্দা কোন বান্দার কাছে চাবে না ক্ষমা চাওয়ার একটাই জায়গা সেটা হচ্ছে আমার আল্লাহ তাআলা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ ক্ষমা চাইবো কার কাছে माफ চাইবো কার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাবো কার কাছে আল্লাহর কাছে সম্মানিত ভাইরা সম্মানিত ভাই সব শেষ পর্যন্ত তাকে নিক্ষেপ করাই হলো কিন্তু তার ইমানের জোরে আগুন তার দাজ্য শক্তি হারিয়ে ফেলল সুবহানাল্লাহ বলবেন না তাহলে আগুন বড় না ঈমান বড় ঈমান আগুন শক্তিশালী না ঈমান শক্তিশালী ঈমান শক্তিশালী এই দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ মাইকবান বিশ্ব দ্রষ্টা বিশ্ব কবি হায়ার এডুকেটেড একজন কবি ছিলেন আমেরিকায় যিনি পড়াশোনা করেছিলেন ইকবাল বলছেন 
इब्राहिम का इमा पैदा आग कर सकती है एक अंदाज गुलिस्ता पैदा आज कथा जो उदय है इब्राहिम मत ईमान करते पारे अग्नि कुंडे खूब सोरा तक गुलिस्तान जो बोले अल्लाह अकबर सुंदर गुलिस्तान हो जाए मजबूत इमान जुलुम जीवन थका जा सकल जुलुम के परिहार करते सकल जुलुम के माइनस कर दिया अल्लाह सामने दाड़े अल्लाह मुखी हुए मृत्यूर फैसला दुनिया ना आसमान फैसला दुनिया ना आसमान आसमान एम टा विश्वास रखते मूर्ति गो भांगते कारण तरह क्षमता नहीं आस्ते बेर समय मानसर की धारणा इमान शब्द परीक्षा दिए परीक्षा सब चे बार नबीर प्रिय बंधु अबकर चिंता कर ला के खुशी शेष दा देव आल्ला के खुशी शेष दा दी शेष दा टा शर्ट समय ना लंग समय नामबाकुलम्बा मस्जिद मुसल्ली दृश्य देख ले मन बाड़ी बो मरसे रुकु कर रुकु थे दाड़ा रुकु थे खामा के दाड़ा लाभ के शेष दाय तो जी रुकु थे शेष दाम दीदार हो जाए 
সিদ্দিকা দি আল্লাহ তাআলার হুকুম ওই কবর চত্তরি দরজার সামনে তিনি লম্বা সেজদায় যখন তিনি মগ্ন আল্লাহর প্রেমে যখন তিনি পাগল হয়ে গেছেন মরিয়া হয়ে গেছেন আল্লাহর প্রেমে আল্লাহর প্রেমের গভীরে চলে গেছেন ঠিক সেই সময় কাফের মুশরিকরা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল মারতে মারতে নামাজের মধ্যেই তাকে জমিনে ফেলে দিল জমিনে তাকে চিত করে ফেলে দিয়া মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেলে এক পর্যায়ে একজন কাফের করল কি খড়ম জুতা কাঠের জুতাটা তার নাকের উপরে চাপায় দিল নাকের উপরে চাপায় দিয়া একটা ডলার যখন দিয়ে দিল ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত গড়ে গড়ে পড়া শুরু হয়ে গেল নাকটা বোচা হয়ে গেল সেন্সলেস হয়ে তিনি পড়ে থাকলেন সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম তার কথা না মনে হয়ে সর্বপ্রথম মনে হয়ে গেল আমার নবীর কথা বাড়িতে গেলেন না অসুস্থ নাক নিয়ে অসুস্থ দেহ নিয়া আমার নবীর বাড়ির দিকে রওনা করলেন নবীর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় দেখেন আমার সুলকাহত করেছে রক্তাক্ত করেছে আমার নবীর দিকে আবু বকর তাকান আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ কেঁদে ফেললেন নবজিও তার দিকে তাকান নবজিও কেঁদে ফেললেন দুই সাহাবি দুই বন্ধু আবু বকার রক্ত দেখছ আমার রক্ত দেখছ তোমার এই রক্ত এই জমিনে যখন স্পর্শ করেছে আবু বকার চিন্তা করো না এই জমিনই দেখতে পাবে কালেমার পতাকা বিজয়ী হয়ে চলে গেছে জোরে বলি সুবহান আল্লাহ এই কালেমার বিজয় অবশ্য নির্বাচ্য চিন্তা করো না হতাশ না আবু বকর সিদ্দিক বলছেন আপনাকে রক্তাক্ত করলো যারা আপনি তাদেরকে লানত করুন রসুল বলছেন না লানত করব না আবু বকার ওরা বুঝতে পারে আমাকে মেরেছে আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত দিয়ে দেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ নবীর মধ্যে ধৈর্য সবচেয়ে কম না বেশি সবচেয়ে কম না বেশি এই জন্য আমাদের দায় যারা হব দায় দের ধৈর্যের কম দরকার না বেশি দরকার বেশি দরকার আমার ভাইয়েরা আমার নবীজি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন আবু বাকার ওরা যে পরিমাণ অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে এই যে অতর্কিত হামলা এখনো আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই কোরআন শরীফের তালিম হয় দশজন পরজন মিলে দর্শ শুরু হয়ে যায় কোরআন শরীফের তালিম হচ্ছে হঠাৎ করে অতর্কিত হামলা চালায় বলে নাশকতার আশঙ্কা बैठक जेखने दिन बैठक हलो दामी দিনের বৈঠকের কোন আলোচনা এক মুহূর্ত ষাট বছর নফল ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এখানে বসে আছি মনে হয় সব টব নাই সব আছে না নাই আমার নবীজি বললেন আবু বাকার আর আমরা এই জায়গায় অবস্থান করতে পারবো না কেন মক্কার সিচুয়েশন খুব ভয়াবহ আমার বিশ্বাস ওরা আবার হামলা চালাবে চলো আমরা মক্কার বাইরে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরে থাকি আমার নবীজি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বললেন চলো এবং সবাইকে ইনফর্ম করে দাও তারা যেন সবাই বাড়ি ছাড়া থাকে এখন কি বাড়ি ছাড়া থাকে বাড়ি ছাড়া থাকে সবাইকে বলে দাও ওরা যেন বাড়িতে না থাকে যে কোনো মুহূর্তে অ্যাটাক হবে হামলা হবে আমার নবীজি তাকে সাথে করে নিয়ে চলে গেলেন বাইরে মক্কার আউটসাইডে চলে গেলেন ক্ষুদা লাগছে পেটের মানে ক্ষুদার জ্বালা পানিও নাই খাবার নাই কিচ্ছু নাই আমার নবীজি খুঁজতেছিলেন মেশের পাল উঠের পাল পাচ্ছেন না আমার নবীজি হঠাৎ করে দেখতে পেলেন কি যেন একটা ছাগল পাল নিয়ে কেয়ারটেকারি করছে রাখালকে ডাক দিয়ে বলছেন রাখাল তুমি কি আমাকে একটা সাগি দেবে নাকি যে সাগিটা আমি আল্লাহর নামে আমি দহন করব দহন করে দুধটা দিয়ে আমরা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করব আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করব এমন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাখাল বলে ফেলতেছে না দিতে পারবো না কারণ 
এই রাখাল এই ছাগলগুলোর মালিক তো আমি রাখাল নই এই ছাগলগুলোর নির্দিষ্ট মালিক আছে আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে আমার নবীজির কাছে কথা দারুণ পছন্দ হয়ে গেল আমার নবীজি বললেন ও রাখাল বুঝতে পেরেছি তুমি আমানতের খেয়ানত করবে না আমার বন্ধুগণ আমানতের খেয়ানত না করে ইমানদারের এক নাম্বার গুণ কয় নাম্বার গুণ এক নাম্বার গুণ আজকে আমাদের ইমান আছে কিন্তু আমানত নাই কিন্তু ওই সাহাবি ওই রাখাল ইমান আনতে পারেন নাই সেই সময় কিন্তু আল্লাহ পাক ইমানের গুণ তার আগে তার মধ্যে ঢুকায় দিয়েছে যেরকম সুবাহান আল্লাহ ওই রাখালটা পরে সাহাবি হয়েছে আল্লাহ আকবর আমার নবীজি বললেন ভালো কথা তুমি আমানতের খেয়ানত করবে না তাহলে তুমি আমাকে এমন একটা সাগি দাও যে সাগির দুধ নাই যে সাগির দুধ নাই ছোট্ট একটা সাগি তুমি আমার সামনে হাজির করো ছোট্ট সাগি তার সামনে রাখাল দিয়ে মনে মনে চিন্তা করলো এই সাগি দিয়ে কি করবে দেই আমার নবীর সামনে যখন দেওয়া হলো আমার নবীজি আস্তে করে সাগিটাকে কোলের মধ্যে নিলেন কোলের মধ্যে নিয়ে আমি সাগিটার পিছন দিকের দুই পায়ের মাঝখানে তার বরকতি হাতটা যখন লেগে দিলেন সে ওলানটা নিচের দিকে নেমে আসলো দুধে ভরপুর টন টন করছিল আমার নবীজি বরকতি হাতে সেই দুধ দহন করলেন পাত্র ভরে গেল আর আমার সুল মুসকি হাসি মেরে বললেন আবু বাকার মুসকি হাসি দাও বিসমিল্লা বলে বরকতের দুধ পান করে না এটা কি জাদু এটা কি চোখের ভেল কি এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট মজেজা এটা দিয়েছেন কে আল্লাহ পা আমার নবীজি পাত্রটা নিয়ে বললেন আবু বাকার খাও নাই মার খাইছ রক্তাক্ত হয়েছ পান কর যখন তাকে দেওয়া হলো তখন তিনি বিসমিল্লা বলে পান করতে লাগলেন এত ক্ষুধা লাগছে মানে থামা থামি নাই খাচ্ছেন পান করতেছেন পান করতে করতে পেট বুক সমান হয়ে গেছে দুধ কমে না একটু আসতে বলে সুবাহান দুধ 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 কমে না পাত্র থেকে আমার নবী জি বললেন আবু বাকার দুধ খাওয়া তোমার শেষ হয়েছে নাকি দুধ পান করেছো নাকি আর পান করবে নাকি এবার তিনি বলছেন ইয়ারে সুর আল্লাহ কি পাত্র দিলেন দুধ তো শেষ হয় না আমার নবী জি বললেন যে পাত্র তুমি মুখিয়ে নিয়েছো তুমি পান করে শেষ করতে পারবে না রাখলো পান করে শেষ করতে পারবে না এখানে যত জন আসবে তত জন পান করে শেষ করতে পারবে না যতক্ষণ না আমার এই ঠোঁট ওই পাত্রে না লাগবে জরি বলে সুবাহান আল্লাহ আমার নবীজি বললেন রাখাল তুই এবার খা রাখাল তুমি পান করো রাখলো পান করে ফেললো রাখাল পান করার পর আমার নবীজি তার সেই পাত্র হাতের মধ্যে নিয়ে অবশিষ্টটা তিনি পান করে নিলেন দুধ শেষ হয়ে গেল এবার বলছেন চলা বাকার সন্ধ্যা ঘনে এসেছে অন্ধকার চলে আসছে চলো আমরা বাড়ির দিকে চলে যাই রাখাল চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আপনি যখন যাচ্ছেন আমার সাথে নিয়ে যান রসুল বলেন না নেওয়া যাবে না কেন আমার খেয়ানত করা যাবে না আমার কিছু শিখায় দিয়ে যান কি শিখায় দেব দুধ কেমনে হয় ওই দোয়া শিখায় দেবে আল্লাহ কি সুন্দর করে বললেন রসুল মুসকি মুসকি হাসলেন তুমি তো আমার দিকটা ভালোই খেয়াল করেছো ঠিক আছে দুধ হবে কিন্তু শিরকের গন্ধ দিয়ে নয় তৌহিদের সুগন্ধ নিয়ে আল্লাহ আকবর দাওয়াত দিলেন মোহাম্মদ সাল্লু আলহিউসাল্লাম কষ্ট হচ্ছে আপনাদের মনে হয় বিরক্ত লাগতেছে আগামীকালকে আমার মাহফিল কোথায় মনে আছে আপনাদের আচ্ছা সব দিকে আমরা তাকাবো জালিম হলো আট শ্রেণীর লোক হলো জালিম কয় শ্রেণীর লোক জালিম আট শ্রেণী এর মধ্যে যারা আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে এমন লোক আছে না নাই আছে না নাই আছে আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে তারা তারা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জালিম সবচেয়ে বড় জালিম নাম্বার দুই হলো যারা আল্লাহর নিদর্শন বলে তো অস্বীকার করে আল্লাহ নিদর্শন আছে না নাই আমার দেশে আছে মিথ্যা সাক্ষী আছে 
মিথ্যা বিচার আছে আছে এরা হলো জালিম এরা কি জালিম নাম্বার চার হলো যারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন লোক सर्वशेषियन प्रदेश मिर्जा गोला मोहम्मद गोपन कर गाजाखोर मतखोर मृत्यु भय कर संग्राम मानुष दरबार मध्य तुले आगे खेल हाथे 
কি কথা কি বোঝা গেল চোখের ভাষায় হয়ে যায় কথা ইঙ্গিতে হয়ে যায় সব তথ্যের ফাঁস রোডের এক সাইড কাজ করতে করতে শেষ ওই সাইডে যে যে এই সাইডে নাই অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে কাজের মধ্যে ফাঁকি আছে না নাই চলে যান মাহাতিরের দেশে মাহাতির মোহাম্মদের দেশে কত আগে রাস্তা হয়েছে ডক্টর মাহাতির মোহাম্মদ নব্বই বয়স বিরানব্বই বছর বয়স আবার এসে তিনি হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাই সব রসুল আগে খেতেন না আগে খাওয়াতে এমন কি বাড়ির বউকে আগে খাওয়াতে আমরা বউকে কি আগে খাওয়াই দেখছেন না হাতের মধ্যে গ্লাস নিতেন গ্লাস নিয়ে নবীজি আগে না পান করে বলতেন আয়সা হমায়রা লাল টুকটুকে সুন্দর করে গুণগানো গাইতেন মেয়েদের যত প্রশংসা করবেন তত ফুলবে খুব খুশি আমার স্বামী খুব ভালো খুব খুশি হয়ে যায় সুন্দর সুন্দর কুনিয়াত নামে উপনামে আপনি ডেকে যখন আপনি তার হাতে একটা গ্লাস উঠিয়ে দিবেন ময়না খাও খুব খুশি হয়ে যাবে রসুল এমন শূন্য অবলম্বন করেছেন হাতে গ্লাস নিয়ে তিনি মাগে না পান করে গ্লাস টাকি দিয়ে দিতেন আয়সা বলেন আমি গ্লাস হাতের মধ্যে নিয়ে পান করতাম আমার নবী সুন্দর করে তাকাতেন মুসকে মুসকে হাসতেন আমি গ্লাসের সবগুলো পানি পান করতাম না নবীর জন্য কিছু রেখে দিতাম আমি যে দিক দিয়ে ঠোঁট লাগিয়েছিল রসুল সেটা খেয়াল করতেন আমার হাতের থেকে আমার নবী যে গ্লাসটা নিয়ে আমি যে দিক দিয়ে ঠোঁট আঁকায় দিয়ে দুধ পানি পান করেছে দুধ পান করেছে আমার নবজি সেই দিক দিয়ে ঠোঁট লাগা তিনি পানি পান করতেন আমার নবীর মোহাম্মত ছিল ঘরের ভিতরে আর আজকে মোহাম্মত চলে গেছে বটতলার গাছতলা ঠিক কি না বটতলার গাছতলা বাড়িতে মোহাম্মত বাড়ি খেলে কিলে খিলি বাড়িতে শুধু কিলা খিলি পাশে রেখে দিতেন আয়সা বলেন আমার নবী যে সেই শক্ত হারটা রসুল তার হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি চুষে চুষে সেই হারটা আবার তিনি খেয়ে নিতেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ রসুল ফিনিশিং দিতেন রসুল কি করতেন ফিনিশিং দিতেন আমার রসুলের প্লেটটা এত পরিষ্কার থাকতো খাওয়ার আগে প্লেট যেমন পরিষ্কার করে তিনি খাওয়া শুরু করে দিতেন খাওয়ার পর সেম পরিষ্কার করে তিনি রসুল প্লেট চুষে চুষে সব চুষে চুষে তিনি খেয়ে নিতেন সুবাহান আল্লাহ আর আজকের খাওয়া গুলো কি মানুষের খাওয়া না ছাগলের খাওয়া বিশেষ করে বিয়ের আসরে এত খাবার নষ্ট হয়ে যায় এত খাবার অপচয় হয়ে যায় আবার আমরা যখন খাই শূন্যত অবলম্বন করে কিছু কিছু বান্দর সে তাকায় বলে দেখ হুজুরে খাওয়া দেখ সাউথ কোরিয়াতে আমি খেতে বসেছি একটা ফাইভ স্টার হোটেলে তো খেতে বসেছি তো ফাইভ স্টার হোটেলের তো সিস্টেমটাই হলো সফিক ভাই बोलाम এই যে স্পোন এই চামিস দেখাচ্ছেন এই চামিস খাইছে কত লোকে কম কি কথা কি বুঝতেছেন এই চামচটা কত লোক খেয়েছে হাজার হাজার হবে হাজার হাজার লোক এই চামচ মুখের মধ্যে দিয়ে জিব্বার মধ্যে ঢুকায় দিছে খাইছে কত জীবাণু আছে ওই চামচ মুখের মধ্যে দেওয়ার মতো এনার্জি আমার নাই আমার আল্লাহ স্বতন্ত্র চামচ দিয়েছেন তৃপ্তি ভরে খাবো কোন জান ঢুকবে না আল্লাহ আকবর 
সভ্যতা শিখা সভ্যতার অগ্রনায়ক হচ্ছেন আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ হাত দিয়ে খাবো সন্নত আদায় হয়ে যাবে প্লেট মুসে খাবো রাজি আছেন নেব কম প্লেটে নেব কম যা খেতে পারবো তার চেয়ে কম নেব যেন অপচয় না হয় একটা দানার অবশ্যই জবাব দিহিতা আছে অপচয় করার কোন অধিকার বান্দার নাই এক হুজুর খাচ্ছে হোটেলে পাশে তিন বন্ধু বসা ইয়াং তিন বন্ধু বসে হুজুর খাওয়া দেখতেছে হার গুলো চাবায় প্লেট গুলো মুসে মুসে খায় এক বন্ধু আরেক বন্ধু কে দেখ হুজুর খাওয়া দেখ জীবনে খায় না আরেকজন কয় দেখ খাচ্ছে কেমনে প্লেট মুসে মুসে শেষ তৃতীয় বন্ধু শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলতে হুজুর আপনি যে এত হাত চাবাচ্ছেন হাতটা থুইয়ে দেন অন্তত কুত্তা গুলো খাবে তো এই কথা কোয়া মাত্র হুজুরের কাছে মেজাজ খারাপ এমন মেজাজ খারাপ হইছে মেজাজ খারাপের ঠেলায় বলতেছে আচ্ছা শোনো তোমাদের এত দরদ কেন আরেকজন বলতেছে হুজুর আপনার এর কুত্তার গুলো কি খেয়ে বেঁচে থাকে এখন হুজুর বলতেছে শোনো আমাদের এর কুত্তা গুলো খুব ভদ্র তোমরা কি খাচ্ছ চা খাচ্ছি আমার এর কুত্তা গুলো হার হুর খায় না কি খায় চা খায় কি কথাগুলো বুঝতেছেন কি যেমন বেদব তেমন তার উত্তর ঠিক কি না কথা বলবো কথা বলে যাব তারা রসুল আগে খেতেন না বউকে আগে খাওয়াতেন আমরা বউকে আগে খাওয়াবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ ওই অনেক ছোট ছোট বাচ্চা কয় ইনশাল্লাহ ওই যে বিয়ে কিন্তু করি না কারে যে খাওয়াবে আল্লাহ জানে সম্মানিত ভাইয়েরা মাছের বড় মাথা কাতল মাছ রুই মাছ বউ রান্না করে খান আপনি খান আপনি খান ঠিক দেখেন কি কত যে খাইছে আল্লাহ জানে খান সমস্যা নাই আপনি খান কুরু বসরা বসরা খান দশ দিন খান বারো দিন খান চোদ্দ দিন খান একটা দিন তো বইয়ের সামনে দেওয়া দরকার বলা দরকার তুমি রান্না বান্না করো তুমি আজকে একটু খাও আমার মায়ের আজকে দারুণ খুশি হুজুর ভালো কি রকম জীবনে মাছের মাথা আমার জোটে নাই ঠিক আছে না আমার মায়ের আজকে দারুণ খুশি হুজুর আপনি খুব ভালো আজ করলেন মাছের মাথা জুটবে অনেক বড় বড় আলেম ওলামা পাবনায় আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক দলের নেতৃত্বে শুধু এক দল না বহু ইসলামী দলের নেতৃত্বে দেওয়ার মতো পাবনায় আছে না নাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ অনেক কথা হলো আমরা সামনের দিকে না বাড়াবো আসুন অনেক রাত হয়েছে আমি দোয়া চাচ্ছি আমরা দোয়া করবো আমরা চাইবো কার কাছে দু ঘন্টা কোন দিক দিয়ে চলে গেল বুঝলাম না আলহামদুলিল্লাহ আর একটু কব আর একটু বলবো আর একটু বলবো ফজর নামাজ পড়বো ফজর মাস পড়বেন না ফজর পড়বেন কার একটু হাত তুলে দেখেন জোরে বলি আমাদেরকে আদায় করা তাও ফেক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামা আমার মা যারা বসে আছেন আড়ালে চাচাতো ভাই মামাতো ভাই ফুফাতো ভাই খেলাতো ভাই দুলা ভাই দেখা করা যায়স দেখা করা যায়স নাই মনে থাকবে বাড়িতে সতর্ক করে দিবেন দুলা ভাই কিন্তু একদম মারাত্মক সিরিয়াস খালি সিমটি মারে সমস্যা আছে না নাই এটা খুব সাবধান আমার মা বোন দুলা ভাই থেকে দূরে থাকবেন এরপর দেবর ভাসুর দেখা করা যায়স না না যায়স দেবর মৃত্যু তুল্য বলেছেন বলেছেন পর্দার জন্য এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন আর যে বোরকাটা হবে সেই বোরকাটা হয় যেন মানুষ জন্য মনে করে বোরকা পরার পর এটা ভূত আসতেছে কি আসতেছে ভয় লাগবে এমন জাতীয় বোরকা যেন হয় এখন কি ভয় লাগে 
বোর কার গায়ে আবার আয়না লাগা আয়না আয়না মানে আসো এমন জাতীয় বোরকা পরা যাবে না বোরকাটা পড়তে হবে ঢেকে ঢুকে থাকার জন্য আল্লাহ পাক মাদেরকে সুন্দর বোরকা পরার তাহফিক দান করুন সুন্দরভাবে পর্দা করার তাহফিক দান করুন আসুন আমরা সবাইকে ফোন করব না আর দেরি না করি আমি সবার কাছে দোয়া চাই সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও দোয়া করি সবার জন্য আল্লাহ জুমরাত জীবানো রাত্রিতে চাঁদের মতো হাজারো মুসলমান নরনারীকে নিয়ে তোমার কালামের দুটি আয়াতকে সামনে রেখে আলোচনা শেষান্তে কাঙ্গাল ফিকারির মতো দুটো হাত পেতে আছে আল্লাহ গুনার দিকে নজর দিও না বান্দা মনে করে তামাম জেন্দেগির সমস্ত গুনাগুলোকে তুমি আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও জনম দুঃখিনী মা জনম দুঃখী আব্বা যান যারা চলে গেলেন জেন্দেগির গুনাগুলো মাফ করে দাও কবরগুলোকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও সবাই চক্ষু বন্ধ করি আল্লাহর শেখানো দোয়া পড়ে দিল থেকে সবাই বলুন রব্বির বিশেষ করে এ মাহফির আয়োজন যারা করলেন আর সোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে যারা আসলেন মুসিবতের দিনে মাহফিল আমাদের সবার জন্য রাজাতের মাধ্যম বানায় দিও আল্লাহ আমার ডানে আমার বামে আমার সামনে পিছনে যত ভাই কবুল করে নাও সফিক ভাই কে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও সবার নাম তো আমি জানি না আল্লাহ তোমার বান্দাদের ভালো বান্দাদের কাতারে আমাদের সবাইকে তুমি আল্লাহ সামিল করে নাও গোটা পৃথিবীর মুসলিম জনপদ আজকে একটা উত্তপ্ত করার মধ্যে মধ্যে সেই ভাজা তেলের মতো ভাজতেছে মনে হচ্ছে আয়াল্লাহ তারা তোমার কাছে ফরিয়াদ করি মুসলমান এই জ্বলন্ত করের সরায় হয়ে আজকে বসে আছে আল্লাহ গো এই উত্তপ্ত জনপদ থেকে তুমি আল্লাহ মুসলমানদেরকে নিরাপদ একটা অবস্থা তৈরি করে দাও আয়াল্লাহ তালা এই মুসলিম নেতৃত্বের জন্য আজকে চরম সংকট অমরের মতো আবু বকরের মতো তুমি আল্লাহ একজন নেতা পাঠাই দাও আয়াল্লাহ তালা মুসলমানদের বাইতুল মোকাদ্দাস তুমি আল্লাহ মুসলমানদের হাতে তুলে দাও কাশ্মীরকে বাঁচাও সাতচল্লিশ থেকে নিয়ে আজকে দু হাজার উনিশ সাল একটা রাতের জন্য কাশ্মীরের বাসী ভালো করে ঘুমাতে পারে না আয়াল্লাহ তালা মেহেরবানি করে কাশ্মীরকে তুমি আল্লাহ মেহেরবানি করে মুক্ত করে দাও কাশ্মীরকে নিরাপদ নগরী বানা দাও নিরাপদ জনপদ বানিয়ে দাও আয়াল্লাহ তালা ইয়েমেনকে বাঁচাও সিরিয়াকে বাঁচাও মুসলমানদের এই ক্রান্তি লগ্নে মুসলমানদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে আসার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও আয়াল্লাহ তালা আমার সঙ্গে অনেকে আমিন আমিন করছেন কার কি চাওয়া তুমি আল্লাহ ভালো করে জানো এক কথায় যার যার সমস্যা তুমি আল্লাহ দয়া করে সমাধান করে দিও ও আল্লাহ এই পৃথিবীতে আসার তো সিরিয়াল ছিল যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল নাই এই পৃথিবীতে এসেছিলাম একটা ধারাবাহিকতা নিয়ে মরার সময় তো কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না বড় ভাইকে রেখে ছোট ভাই চলে যায় মা কে রেখে সন্তান চলে যায় সন্তান কে রেখে মা চলে যায় এই তো পৃথিবীর নিয়ম তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি মরতে যখন হবে আল্লাহ মেহরবানি করে শহীদি মত আমাদের কপালে জুটাইয়া দিও আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াদ করি কত মানুষ কত অসৎ কর্ম করার পরেও কত জঘন্য সমাজের নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে 
আর তোমার পছন্দের গোলামরা দিনের দাওয়াত দিতে গিয়ে আজকে তারা ষড়যন্ত্রের শিকার তোমার গায়ে সাহায্য নাজিল করো ওই সমস্ত মেহেরবানি করে জুলুম থেকে ওই সমস্ত বান্ধবদেরকে তুমি আল্লাহ রেহাই দিয়া দাও কোনদিন দুনিয়া থেকে বিদায় হব জানি না আমি যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাব মানে কুলমত আসরাইল জান্ড কাওয়াজ করে ফেলবে হাতের শক্তি পায়ের শক্তি জবার শক্তি সব বন্ধ হয়ে যাবে আমাকে টান মেরে ঘর থেকে বের করে জীবনের শেষ গোসলটা করায় দেবে গোসলটা হয়ে গেল জানাজার আয়োজন করে ফেলবে নামাজ হয়ে যাবে জানাজার মরাবক দেখে দেখে চলে যাবে সকালে বললে দুপুর বেলা দুপুরে বললে সন্ধ্যা বেলা এই তো দুনিয়ার নিয়ম রে আল্লাহ ও আল্লাহ আমাকে নিয়া কবরবাসী বানায় ফেলবি मुखोमुखी हब जानी शामिल कर মৃত্যু যখন সামনে হাজির হয়ে যাবে